，全体注意！青云神殿掌管者身价万亿资产的朱雀神鸟，就在前面那辆面包车里。想要相信朱雀神鸟，我想百万美金，一号、二号、三号车，连着前面那辆面包车。能抓到我朱雀神鸟的人还没出生呢。<笑>他妈的，谁呀、啊？<笑>他妈的，谁他妈这？你们平时爱看钢管舞吗？哎哎哎！别别别别别！别误会啊！我误会啊！误会、啊！你们要找的那个人是我吗？我我我我误会啊，大哥，小弟问你们件事儿吧。你看啊，这对面七个人，这也不够分呐。这样，你们呢，一对三点五，我觉得是可以的，相信自己。嗯，小弟先走一步啊。误会啊，误会啊，朱雀神鸟，快走，快追。站住！你有没有看见一个穿黑色皮衣的女孩？你在说啥子嘛？我不晓得哦。大哥，赶紧走吧！一百万美金不能就这样没了呀！走。我已经躲避了悬赏追杀，现在。没有青云神殿情报组织的朱雀神鸟，只会有国际著名画师英卡。你在哪个房间呢？我去找你。啊！我下药了，帮我叫医生。放开我呀！你有病吧？我竟然对这个女人不过敏。长得挺好看，没想到是个畜生！啊，这男人属狗的呀！于小姐，不管你跟我们肖总有多熟，没有预约的话，您是不能进入的。你，你给我等着！这不是独一无二、专属于肖总的定制袖扣吗？哎、技术太差，不如找丫，这钱赏你了。<笑>这位，帮我叫医生。医生，什么情况？肖总从小对女人过敏，他不可能跟任何女人有肌肤之亲的。可是他昨天晚上的，我的过敏就好了吗？通过检查并没有好转，若是能找到昨晚那个女人，说不定能找到原因。肖总。不应该呀！你这过敏证明都三十年了，你知道我这三十年一嘴，一天时间找到的，行，三十年我都还是哎哎。哎<笑>没看清他的脸，没想到他是国际知名画师英卡。坑我这么久，难道是来抓我的？
爸，妹妹今天晚上都没有回来。还一晚上去哪儿呢？这是，真是无法无天了。别生气吧，还好我及时逃脱，不然小命就搭上了。站住！你听完，昨天晚上你去哪儿了？那个女人在凤凰路出了车祸，爆炸了，尸骨无存。那个女人竟然死了，肖总。老夫人可是下了最后通牒了，联姻舞会已经准备好了。晚上您必须从舞会上选一个女人当妻子。知道了。你还没有嫁人就学会夜不归宿了是吧？你把我们于家的脸面都放哪儿了？妹妹，你刚从农村回来，不懂规矩不怪你，但是你也不能惹爸爸生气啊。谁跟你是姐妹？你呀、啊。不过是抱错的养女而已，爸，你别生气，妹妹说的没有错。我确实不应该存在在这个家里，既然这个家容不下我，那我走就好了。哎，母，你说的这是什么话呀？抱错了又不是你的错，你是为父锦衣玉食、精心养大的女儿啊，你是我这一辈子的女儿。谢谢爸，母皇。好，好，好，好一副父子女孝的画面。那我岂不是很多余啊？你真是无药可救了你！哎，算了，明天是萧氏举办的联谊舞会，那和你姐姐一起去参加，记得好好的衬托你姐姐，知道吗？我才不去！哼，不去也可以。你养母体内的蛊毒，下个月可就没药了。不行，在治好养母的解药没有找到之前。我在这个家，还是得安分一些。行，去就去。哼，记得照顾好你姐姐，别招惹是非，知道吗？这画，你姐姐就是世界著名的画家英考。我们余家能有这样的人，也算是光宗耀祖了。哼哼。有些人啊，骗别人也就算了，可千万别把自己也骗进去。你你，你说的，我、嗯、比我命还长的腿。哦，好漂亮啊！哎，我沾沾你的美，别沾了，不沾就不沾。哎，吃好喝好啊！<笑>这位大叔，你喝吧。哎，美女，请喝吧。谢谢谢谢谢谢。<笑>嗯嗯。哎，你听说了吗？其实这场宴会就是萧氏集团萧总的选妻大会。那可是亚洲第一集团，黑白两道通吃，权势滔天。要是被选上了，岂不是家族就要冒青烟了？可不是嘛！听说呀，萧宇两家素来交好，看来萧总今天的人选非于小姐莫属了。大家都是有机会入选的。听说于小姐家乡下来了个妹妹，今天怎么没见啊？<笑>真是从乡下接来的土包子，这野丫头也不知道来干什么的。难不成还以为自己会入选吗？萧<笑>氏集团，萧<笑>总到。萧总好，总是他。欢迎各位来到萧氏集团主办的联姻舞会。今天晚上，萧总会在各位单身女青年当中选择一个人结婚，请各位保持自己的魅力，每个人都有机会。那晚的男人，青云神殿执掌全球情报，树敌无数，可不能让他认出那晚的女人是我而暴露我的身份。啊
，稍等，选我，选我呀，选我呀，选我呀，选我，稍等，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我呀，选我，选我，选我，选我，选我，选我，我可以，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，选我，我，没错，就是你，肖总。于听闻只是一个乡下野丫头，她眼界见识都没有，怎么能与您相配呢？嗯、对啊，肖总，她一个土包子，怎么配嫁给你啊？没关系。什么情况？我都打扮的这么土了，他怎么还会选我？难道他认出我了？不行，在妈妈的解药没有找到之前，我绝对不能在于家人面前暴露身份。嗯、啊，收拾干净，去民政局领证。我能拒绝吗？理由。哎，你看啊，哎，您是亚洲第一集团肖氏总裁，有权有势，有钱还有颜，就是皎皎细如明月之辉。我呢，就是一个乡下土包子，这要啥没啥的，连营烛之火都算不上，咱俩不合适，你说是不是？啊，说实话，实话，好吧，其实就是你长得太帅，一看就是那种招蜂引蝶、拈花惹草、万花丛中过、拼叶不沾身的花心。大萝卜，我才不愿意见。这小丫头倒是挺有趣的。哎，其实我跟你说，啊啊，干什么？等领完证，你就知道我专一不专一。走下来，这都明摆着没把你放在眼里。两位新人，请签字。青云神殿发展越来越大，朱雀神鸟的身份肯定会被人追查。萧旭白在江氏，地位极高，如果能和他结婚，那别人也就不敢查到我这。这位小姐，您是自愿的吗？我说话。自愿的，自愿的。恭喜两位新婚快乐！我居然就这么和见过两次面的陌生男人结婚了。这张卡没有密码，随便刷。肖总。我们什么时候离婚？我们好像几分钟前才结的婚吧，这么快就想离婚的事儿。哎，我们呢，只是各取所需才结的婚。那既然没有什么感情的话，离婚迟早的事儿嘛。<笑>哎，所以到底什么时候离婚啊？张个嘴不说话。你干什么？干什么？当然是来收拾你这个贱人。肖、啊、总，要不要去帮帮夫人？不需要，他要是连这点事情都解决不了，他也不配做肖太。给我上！<笑>你你怎么样？你也要上？我告诉你，不要来招惹我，否则我不介意亲手收拾你。怪不得您不让我去帮忙，原来夫人这么厉害啊！倒是小瞧了他。肖总，夫人的资料找到了，说夫人确实是于家千金，但是幼年走失，流落在外，也就是前段时间刚被于董事长从乡下接回来。肖总，夫人的履历平平啊，跟你不太相配。不重要，我母亲不就是想让我结婚吗？娶谁都一样。再说和她过日子，或许会很有趣。对了，肖总，您毕竟对女人过敏啊。如果这事被夫人知道，他再给您，他不会知道的。哦，今天搬去萧家，这不太合适吧？你我既然结了婚，就是合法夫妻，夫妻不应该住一起吗？肖总，我就不明白了，您可是江氏第一高富帅，那垂涎你美色的人都拍到法国去了，要什么样的没有？干嘛非要娶我呀？垂涎我美色的女人多了，那你呢？我当然也。您就更要小心了，那说不定哪天我就对你上下其手呢。比如这样，你还可以大胆一点
，哦，这儿吗？嗯，这不太合适。这啊，这有什么不合适的？我的小妻子，这味道好熟悉，好像在那闻过。哎呀，肖总，您可真会开玩笑啊！您要是喜欢我，洗衣液的味道，我送你一瓶呗。奇怪。我靠近他，竟然没觉得反感，还莫名觉得很舒服。好，现在去搬家，方便吗？啊，不方便。好，去帮夫人搬家。好，那你问我干什么呀？礼貌一些。好，肖总，您怎么来了呀？我刚和听完领完证，现在来帮他搬家。你先收拾吧，我一会儿帮你搬。你这个贱人、哎！干什么干什么干什么啊！你以为你现在很厉害是不是？你别忘了，你那个病秧子养母可在我们手上。我现在可是萧太太呀！你确定你能威胁得了我？你这个仗势欺人的贱人！哎呦，怎么了？哼，我没事的，妹妹，我知道你嫁给萧总很风光，但是你也不能因为这个风光得意。而且这萧总的事，欺压家里人吧？于墨河，你人品不行，茶品倒是挺高的，挺能装啊。送你啊。我呀，可没有时间跟你玩抢男人、搞雌竞的游戏，你自己玩吧。萧总，我脚好像崴了，好疼呀！你能不能扶我一下呀？男女授受,受不亲。萧总。这不是我的袖扣吗？怎么会在你这儿？二十二号，你是不是去过星耀酒店？那天晚上帮我解毒的女人是你？她这是把我当成和她有过一夜情的女人了，这可是个好机会。肖总，你都知道了，我就知道你没有死。那天为什么要跑？我我当时很害怕嘛，而且我也是第一次，当然就害羞的跑掉了。你这么大胆，还会害怕？我还没有嫁人，就把第一次给了你，你能不能帮我保密啊？我不想让彼此为难。我收拾好了，我们肖总跟我姐姐聊得很开心嘛，我自己走。肖总，看来她就是那天晚上的女人，你放心。你既然是我的女人，我一定会给你一个交代。肖总，没想到还有这种天上掉馅饼的好事，我马上就要飞上这头变凤凰了。<笑>哎，肖总，您说您找到那晚那个女的了？嗯，回头带她去医院检查清楚。哼，太好了，肖总，说不定这个女的就能治好你的过敏症了。哎。要不是您直接跟他结婚得了，家里不指着您传宗接代呢吗？也是，您呢都已经结过婚了，再结一次就犯法了。周薇啊，是不是最近我给你安排的工作不够多呀？啊，对了，肖总，我太奶呢，今天二婚，我先回去一趟啊。<笑>说，于听晚。你刚结婚的老婆，怎么了？我刚才出来买东西回家的时候，发现忘记带钥匙。你找个人帮我开下门呗。知道了。嗯，你怎么回来了？给你送钥匙。嗯。啊！<笑>你还想躺多久？不好意思啊，我只是一时腿麻没站稳。哼，我先去开门。怪不得从那天之后，旭白就再也没有联系过我。原来是于天晚天天从旁勾引。不行，我得想办法让他们快点离婚。肖总，不好了，于墨河。自杀了？怎么回事？说是有八卦爆料
。于木河被人夺去了清白，这事网上现在传得沸沸扬扬的，他受不了压力，吞药自杀了。没事。肖总，您怎么来了？为什么做傻事？我对不起，是我承受能力太弱了，给您添麻烦。肖总，您放心，咱们两个人的事情没有别人知道，您不用有负担。要是因为这件事情影响您和妹妹的感情，我会更自责的。你放心，那件事儿，我会对你负责的。真的吗？你现在还有哪不舒服的？就是有点热。别动。那天晚上我在你肩膀上咬了一口，你这里怎么一点疤痕都没有？这这怎么没有？我嫌那个疤太丑了，所以就用医美去除了。真的？当然了，肖总，这种事情我还能骗你吗？肖总，你是真的会对我负责吗？要是因为这样影响你和妹妹的感情，我……你好好休息吧，我会处理好离婚娶你。对了，一会儿让周薇带你去做个检查。嗯，这场戏总算是没白演。于听完，你拿什么跟我斗？你这辈子注定被我踩在脚底下。于听完。拿上结婚证，来趟民政局。离婚？好，好，好，我马上就到，马上就到。他就这么想离婚？啊！哎呀啊！我来了，不算晚吧？嗯。哎，那我们快走吧。等等。又怎么了？你就不问问我为什么要离婚吗？这有什么好问的？你跟于木河那点事情，别人不知道。我们家里啊，早就传得满天飞了。这事儿是发生在我们结婚之前的，我并没有婚内出轨。这不重要，重要的呢是我要祝贺你已经找到了心仪的人。走吧。啊！于天晚，你对这段婚姻就这么避如蛇蝎吗？啊？还是你在玩欲擒故纵的把戏，想吸引我的注意？哎，肖总啊，自恋呢可是病。得治。你这女人，我只是怕你后悔，不想和我离婚。你说了这么多，肖总，你该不会是爱上了我，不想跟我离婚吧？啊、胡说八道，谁不离谁是狗。好，我一放心。放怎么会有这个？什么？你干什么？你这肩膀上的疤痕是谁咬的？难不成他看出什么来了？我谁还没有几个前男友啊？我当然是我前男友咬的。这疤痕是新一期。嗯，我刚分手吧。二十二号的晚上你在哪儿？我在家啊。你问这么多干什么？说，肖总，于小姐的过敏检查结果出来了，什么都没查出来。于木河肩上没有咬痕，也查不出对他不过敏的原因，反而是于听晚，当真是巧合吗？<笑>肖总，我们要是离婚的话，赶紧快点吧，不然人家下班了，是吧？坐坐坐，啊啊！干什么？我后悔了，先不理了。你说的，骗人是小狗。我警告你，你现在是我的妻子，如果让我发现你跟别的男人，就怎样？我就让你那些老情人全部消失。你玩真的？你可以试试看，我是不是认真的？你，我劝你，现在最好别惹我。想什
，出尔反尔，阴晴不定，真的有病！肖总，您要的新药酒店十二楼的监控找到了，有人黑了监控系统，把这个月的监控都删掉了。找人去修复，今晚之前我要看到完好无损的视频。进度怎么样啊？快了，快了。肖总，监控修复的怎么样？肖总，放心吧，小菜一碟。喂，神鸟出事了！哎呀，你有什么事儿？等我睡醒了再说。你上次让我毁掉的那个新药酒店十楼的监控，现在有人正在紧急修复。你说什么？我技术有限，对方估计是个高手，马上就能修复成功了。你自己解决一下吧。你挂了。哎呀，没一个靠谱的。有点东西啊。进度怎么样了？哎呀，快了，快了。不好，有黑客潜入酒店系统，正在植入病毒，毁掉监控痕迹。啊，他不让咱们看监控了，是个高手，入侵速度很快，迅速修复。好，是个高手，我就陪你好好玩玩，让你试试这个。封锁住你的 IP， 我看你怎么跟我斗。封锁 IP？ 啊、这都什么年代的技术？肖总，恢复成功了。嗯、投屏，好。放正面啊！怎么回事？丸子，这是能够让你们看的东西吗？删掉。那个黑客入侵成功了，在一秒删掉了所有监控视频。一秒？对，他怎么这么厉害啊？据我所知，国内计算机领域能达到这个水平的，只有国际黑客榜排名第一的孔雀鱼，就是那个入侵了米国的安全网，用一夜时间就把米国十年打造的安全网一网打尽的那个世界排名第一的黑客孔雀鱼。他怎么会参与到这件事情当中啊？为了一个酒店的监控视频，一个国际的顶级黑客都牵扯进来，事情越来越有意思了。有什么办法可以把英卡引出来？英卡的恩师周红锦得了重病，急需一根千年人参入药。有传言称，英卡会不惜一切代价为他的恩师求药。那我们就来个请君入瓮。哼，搞定，睡觉。啊！你怎么来了？人家太想你了嘛。都这么久过去了。你怎么还不跟于婷婉离婚呀、啊？我我不是催你的意思，只不过家里人知道你的想法，想让我来问问你。最近有事耽搁了，我以为你没有心思想这些。人家对你一往情深，怎么可能会没有心情呢？你的老师生病了，你难道不知道吗？老老师。你不是英卡吗？业内都在传画家英卡的恩师生了重病，你不会不知道吧？我当然知道，我的老师周红锦是一代传奇人物，他对我有治愈之恩，我们关系一向很好的。我老师生病，我也很痛心的。只不过老师的病需要一味特殊的药材，入药才可以。我怕你太担心了，所以就一直没告诉你。还好我提前查资料，要不然现在就露馅了。难道是我想多了？嗯，有一个姑娘，她有一些任性，她还有一些嚣张。啊、继续。哼、嗯！<笑>你回来怎么不提前说一声啊？肖太太，这是我家吧？我还以为你不回来了。云墨河今天不是去找你了吗？你怎么不出去抓？怎么，你吃醋了？我怎么可能吃醋？自恋狂！嗯，新药酒店的监控视频被人毁了，你知道吗？我怎么会知道？可我怎么听说你二十二号去了新药酒店？我明明我
掉了所有的踪迹，难道他在诈？你怎么这么关心我呀？哼，肖总，你该不会是喜欢上我了吧？嗯，我的夫人足够貌美，没人喜欢才不正常吧？那你呢？你喜欢吗？你觉得呢？这个胸针我挺喜欢的，我要了。于天晚，你到底是不是那天晚上的女人？水鸟。你让我找的千年人参有下落了，明天江氏会举办一场拍卖会，那颗、个、千年人参真是最后一件压轴牌品。看来这还不光是砸钱就能拿到的，有没有什么别的办法？有，你可以以画师英卡的身份出席，这样就有优先拍卖权了。可是我不想暴露身份。这次只是私人拍卖会，不会有媒体出席，也不会遇到你认识的人。那行，我知道了。肖总，拍卖会的事情准备怎么样？您放心。都在我的掌控之中，哎，而且那边传来消息了，说英卡一定会参加。哼<笑>，走吧，我们去会会那位英卡大使。哎哎哎哎，他他哎呀，哎呦！肖总好，肖总好。肖总好，嗯，女士们、先生们，欢迎大家来到这次拍卖会。这次拍卖会是由肖氏主办，这是一场完全私密的拍卖会，所以大家的隐私可以得到有力的保障。在拍卖会开始之前，请允许我向大家介绍一位特别的来宾，他就是。国际著名画师，英卡，掌声欢迎！好，好，好！你这鞋真丑！你，啊，我就喜欢丑的。我就知道是你。大家好，我是英卡。怎么不是于听晚？难道是我判断错误？肖旭白怎么会在这里？这个拍卖会是他主办的，难道他的目的是要调出我？还好我反应够快，不然就露馅儿了。不过被他顶替了也好，至少就不会有人把于听晚。和英卡联系到一起，只是想要得到人参，怕是要另辟蹊径了。肖总，你怎么在这里啊？你真的是英卡吗？当当然了，您不是已经在我们家看过我的画作了吗？怎么了？没什么。还好我提前打听了消息，英卡会出席这次拍卖会，要不然岂不是就露馅了？真正的英卡在哪？希望他永远都不要出现。你在找什么？哎，没什么。今天可真是的。嗯
。谁说非要借着英卡的身份，我才能拿到这个拍卖品？现在不照样在我手中。Premiummeat.com。哎 ，Sorry 啊，既然你加班这么辛苦的话，那多睡一会儿喽。这次拍卖会上，你有什么想要的吗？难道他是想送我礼物？都是些身外之物，没什么特别想要的。不过听说今天有一个来自唐朝的贵妃镯，质地精纯，如果能够亲眼一睹，也是件幸事。这次拍卖会有个压轴拍品，是一个千年人参，你不想要吗？既然是压轴拍品，那一定价值不菲。我怎么好意思让您这么破费呢？英卡和老师感情深厚，怎么会对可以救他老师命的药材丝毫不感兴趣？怎么了？出事儿！那根千年人参被人偷了。哎！查到是什么人了吗？这里戒备森严。一般人根本进不来啊！不过这事儿应该是道圣干的，因为只有他每次得手以后，会在现场留下一朵黑玫瑰。道圣，肖总，您看看这个。其实严格意义上来说，他这也不算偷吧，最多算是个强买强卖。道圣也一直是这样的形式风格。不过，如果真是道圣，这事恐怕对咱们不利，毕竟这么多年，根本没有人知道道圣的具体行踪啊。偷什么不好，偏偏拿走那颗人参。这个胸针我挺喜欢的，我要了。于听晚现在在哪儿？于听晚现在在哪儿？呃，夫人现在应该在家吧？马上去查，好。莫青，东西已经放到老地方了，你赶紧给老师送去。干嘛？你现在在哪儿？我，我在家。好，你在家等我，有事儿找。我得赶紧回去了。肖总，查到了，夫人现在没在家。马上封锁别墅，在我到家之前，不要放任何人进来。都已经准备好了，一只苍蝇都进不去。于听晚最好不是。旭白，你刚刚去哪里了？你现在又要去哪里、啊？我还有事儿，你请自便吧。哎，那旭白最近怎么怪怪的？难不成我哪里露馅了？肖总，您放心，一只苍蝇都没飞进来。哎，不是，这就是家里的。哎，于天晚，糟了，来不及了。雕虫小技。嗯嗯嗯，肖旭白，你怎么在我房间？你怎么在这儿？我不在这儿，我能去哪？刚才跟你打电话的时候，我不就说我在家吗？佣人说你不在家。哦，刚才确实是有人过来敲门，我太困了，没有回应他。他们可能以为我不在吧？你怎么了？拍卖会上丢了一件压轴拍品，我在案发现场捡到了这个。哎呀，我怎么把它给落下了？我有一枚一模一样的胸针，可昨天晚上被你拿走了，现在可以拿出来给我看看吗？我现在这样不太方便吧？有什么不方便的？还是说你把它留在了拍卖会上？那，在这儿呢
。你看什么？我就是因为实在太喜欢这枚胸针了嘛，所以才把它放在枕头底下的。你不会以为是我去拍卖会现场偷的吧？抱歉，是我误会你了。还好我提前准备了一枚一模一样的。你怎么一直盖着被子？不热吗？你睡觉穿衣服啊？穿。我不穿。再说了，咱俩男女授受,受不亲的，我总不能当着你的面去掀被子吧？是吗？究竟是没穿衣服，还是穿了什么外出的衣服？不方便让我看。啊！啊！小雪白，你干什么？抱歉。你要是没什么事儿的话，就赶紧出去吧，我可没闲工夫陪你闹。难道我真的想多了？幸好我反应快。肖总，有消息了，周红锦大师的病已经有所好转了。看来那根千年人参已经入药了。确定千年人参只有一颗，千真万确，市面上人参仅此一根，就是被道圣拿走的那个。于木河那边有消息吗？于小姐，她好像对人参丢失的事儿无动于衷啊。亲传弟子对自己的恩师毫不关心，反倒是道圣千方百计的拿走人参，给周红锦治病。嗯，不觉得有意思吗？啊，有有什么意思啊？没事儿。啊，哎，肖旭白最近怎么对我这么冷淡？他明明说过要对我负责的，现在却迟迟不跟于听晚离婚。爸，他不会是不想跟他离婚了吧？哎，他于听晚就是一个乡下来的野丫头，怎么跟你比啊？我估计啊，他是惹不得那个肖太太的身份，所以呢。一直拖延着肖旭白，迟迟不肯离婚的。他不会一直拖下去吧？爸，于听晚毕竟是您的亲生女儿，您不会为了她不管我了吧？哎，怎么会呢？你可是爸爸看着你长大的，爸爸当然最疼爱的人是你了。再说了，你可是国际著名的画师啊，那个于听晚算个什么东西？如果可以的话，我宁愿你才是我的亲生女儿。放心吧，爸，一定会满足你的心愿，让你顺顺利利的嫁入萧家。谢谢爸。嗯。老师的病情算是稳住了，现在就只剩妈妈身上的多了。喂，我妈身上的毒有眉目了吗？还没有，朱雀神鸟，瑜伽为了控制你，真是下了血本。伯母身上的蛊毒十分怪异，我还需要再研究一段时间。行，我知道了。于听晚，今晚回瑜伽一趟。也好，正好去会会他。你在家怎么不好好穿衣服啊？这是我家。嗯，啊、去哪儿？我没必要跟你汇报吧。嗯，其实我是回瑜伽一趟。去干什么？你问那么清楚做什么？我去干什么？跟你有什么关系？我去干什么？跟你有什么关系？ Oh, baby. 我不是故意的。Oh yeah. <笑>
，我手机忘拿了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我真的不是故意的，我还有事儿，你就先走了。不是早就给你打电话了吗？你怎么这么晚才回来？我能回来已经给你们面子了，有什么事儿赶紧说。你好了好了，雨听完，你姐姐和肖旭白睡过了。啊、哦，怎么，你不觉得惊讶吗？某些人早就跟我炫耀过了，我有什么好惊讶的？既然如此，那也省了我们跟你解释了。你既然知道了，那接下来你应该知道怎么做。怎么做？那自然是赶紧跟肖旭白离婚，给你姐姐让位置啊！我说于董事长啊，你现在这是什么行为啊？帮小三上位？让假女儿去破坏真女儿的家庭，我才不是小三！我跟旭白的那一次是发生在你们婚前，真的吗？当，当，当然。哎，好了，李听安，我知道你好不容易才嫁入豪门，肯定舍不得放手。但是你要知道，你姐姐和肖旭白的事情现在闹得满城风雨，你就算再不愿意。也要学会审时度势才是啊！再说了，你姐姐只要嫁入了萧家，你照样还是萧家的亲戚，好处自然少不了你的。这话说的真是天衣无缝啊！可惜，我不稀罕。爸，站住！吕听完，难道你就不在乎你养母的性命了吗？站住！李听完，你还想不想让你养母活命了？难道你就不在乎你养母的性子了？你养母体内的蛊毒，一个月发作一次。如果没有我的解药，他必死无疑。你不会觉得就凭这个就能拿捏我了吧？真的以为我解不了那毒？李听完，你不要忘了，你养母体内的蛊毒可是我余家独有。别说是我，就算是当今最厉害的组织青云神殿，他也无法解。我在青云神殿里安插了人士，你要是找到他们，我保证，你和你病殃殃的养母求生不得，求死无门。青云神殿中竟然有余家的奸细。好了，你只要乖乖的给你姐姐让位。看在你我父女一场的份上，我会给你们留上一条生路的。我做不到，什么都做不到，你就跟肖旭白提离婚不就行了吗？你不会真的以为这段婚姻的主导者是我吧？你肖旭白要是没这个想法，我说了也没用啊。既然这样，那我们也不为难你，爸爸。你只需要帮我做另外一件事情，那就是带上你姐姐。在萧家住上一段时间，嗯，可以。嗯，爸，嗯，我的傻孩子，萧旭白迟迟不肯离婚，肯定是有他的顾虑。你要找到他的顾虑，然后打破了才行。再说了，近水楼台先得月，你天天和萧旭白生活在一起，只要你能让他感觉到你的好，害怕。他对你不动心吗？爸，谢谢你，<笑>我明白了。嗯，夫人回来了，于小姐也来了。你帮我把行李抬上去，要放在旭白房间。跟你说话你没听见是吗？你天天跟在旭白身边，难道不知道我是谁吗？让你做个事情怎么这么墨迹？周秘书呢？是肖旭白的私人秘书，只听肖旭白的调遣，是他的左膀右臂，兼朋友，可不是供你随意使用的。我还以为周秘书只是普通员工呢，实在是不好意思。没事，周秘书，您能找个人帮我把行李搬上去吗？实在不好意思啊，于小姐。
，所有入住肖家别墅的人呢，都要经过肖总本人的亲自同意。我没有收到肖总关于您要住进来的消息，所以这行李恐怕得您自己搬。那您帮我安排一间房间休息吧。啊、这边。哎，这个于小姐一点没有夫人好相处，可怎么肖总就偏偏对她不过敏？真是孽缘呀！哎，夫人，你怎么下来了？怎么了？你要小心那个榆木盒，你可得小心那个榆木盒呀！为什么这么问？这个于小姐本来就对肖总感兴趣，刚才我看见她在肖总门口来来回回好几趟，肯定是想勾引肖总。您可得多提防她呀！我提防她干嘛？她若是真能把肖旭白勾引走了，我还得感谢她帮我解决了个大问题啊！不过呢，谢谢你，张秘书。呃，不是，哎呦，这夫人还真是心大呀！旭白，云木河，你怎么在这儿？我房间的花洒不好用，所以我就随便找了个房间来洗澡。出去。旭白，我好想你。旭白，我真的好想你，你不要推开我，我真的好喜欢你。旭白，你身上怎么开始起红点了？出去！啊肖旭白，你怎么过敏了？叫医生了吗？你等着，医生呢？一会儿也就到了。我先给你简单处理一下，免得呀变得更严重了。嗯。哦，好了，怎么了？你应该是医生到了，我先去开门。嗯，肖总不必担心，您沾染了女人的唾液，引起你的不适，才引起的过敏。日后注意一下就行了。如果那天晚上的人真是于木河，怎么今天他只是亲我一下，我就会过敏？为何我以前对他不过敏，现在又过敏了？人体新陈代谢奇快，这种情况也是有的，可能以后就不会了。肖总，没什么事我就先走了。嗯。怎么样？没事吧？谁让你把云木盒带回家的？还敢让他去我房间？我没让他去你房间，是他自己进去的。再说了，你和云木盒的关系，大家谁不知道？我把他给你带回来，你还不高兴？<笑>妻子主动给丈夫往家里带女人，你还问我高不高兴？哎呦，什么妻子丈夫的？咱俩结婚那是权宜之计。再说了。你本来早晚就是要娶云木河的，我这把他提前带回来，不是也提前让你跟他感受一下婚姻生活吗？啊！哎呦！谁说我早晚都会娶他的？嗯。谁说我早晚会娶他的？嘿，你跟他不都那个啥了吗？你怎么就知道我和他有个关系？我，云木盒是你带来的，怎么来的就怎么走。知道了，爸
，我就这么被赶出来了。那一片可是别墅区，住的全都是乡市名流，他们全都看到。我被萧家给赶了出来，这我以后还怎么在江氏抬起头啊？不应该啊，萧旭白不应该对你一点感情都没有。他现在毕竟是听婉的丈夫，会不会是听婉？不可能，于听婉算是哪根葱？我心里清楚，他绝对左右不了萧旭白的决定。那绝对是萧旭白对你的感情还不够深呢。没事，爸来帮你创造培养感情的机会。给养母这个月的解药应该用完了吧？想要下个月的解药，必须撮合木盒和萧旭白在一起。哼，真是欺人太甚！我不行，我得冷静冷静。现在妈妈的解药还没配出来，我还不能打草惊蛇。不过呢，我正好可以趁着这个机会摆脱萧旭白，免得他的人一直查我盗圣的马甲。凯叔呢？肖总看了这么久，应该也累了吧？我特意为您倒了杯水，快喝了，润润嗓子吧。有事儿说事儿。嘿<笑>，肖总就是神机妙算哈、啊！你看哈，我们呢已经领证这么久了，是不是该回我家一趟？你和于家的关系不是不好吗？不好归不好嘛，但是该有的礼数不能少。我跟你回去，有什么报酬吗？你想要什么报酬？我问你一个问题。你说。你是谁？我就是于听婉啊。是吗？问题呢已经问完了，肖总既然答应过我了，那我就去收拾东西啊。肖总，你们来了。旭白，你来了。嗯，饭菜已经准备好了，我们一起吃饭吧。哎哎哎！你干什么？啊啊啊！嗯。于天晚。旭白，这些菜都是我做的，你尝尝，看你喜欢吃哪个。谢谢，木河，肖总好不容易来一趟，还不赶紧给肖总敬个酒？啊，好。肖总，我敬你一杯。啊，不好意思，肖总，我不是故意的，我只是手滑了一下。不用麻烦，不用麻烦。听完，你帮我擦擦。我嗯，不然呢？嗯，小总，这个酒很难擦的，不然别擦了，嗯、跟着木盒到他房间里换一套新的吧。旭白，不用麻烦了，我去听晚房间换。还不快点！啊，我再吃一口，我就一口，又啊、嗯！爸，你看，雨婷婉她根本就不配合。哎呀，你着什么急呀、啊？我肉都掉了。刚才于木河要给我擦衣服，你为什么不拦着？我为什么要拦着？他在勾引我，你难道没看出来吗？哦呦！这你都看出来了，肖总还真是慧眼独具。<笑>嗯，我不管你有多少事瞒着我，也不管你有多少小心思，只要我们没有离婚，你就要尽到妻子的义务。明白的话，点个头。知道了。<笑>来吧，给我擦衣服。你自己没长手啊？都说了，衣服已经擦不干净了，你直接换件新的不就好了？在这儿。
当着你的面脱。我什么大风大浪没见过呀，脱呗。好。你你你个流氓！你不是说不会害羞吗？<咳>这个招式好像在哪儿见过。于听闻<咳>，你竟然敢打我！于听闻。竟然敢打我！别用你那恶心的眼神和下作的手段碰我，否则我见你一次，打你一次。于听晚，是你说你会撮合我和萧旭白，结果呢？你在我面前自己勾引他，你还想让你的养母活命吗？我勾引他？<笑>你以为谁都跟你一样啊？自己抓不住男人心，你能怪谁呢？于听晚。嗯，我不管，我告诉你，要是小雪白不跟我在一起，你养母的药下个月就会断。你知道肖雪白为什么一直不接受你吗？因为啊，那天晚上跟他发生关系的人是你，但是他现在怀疑你不是阴他。原来他一直都在怀疑我不是那晚那个女人。我是做什么露馅了吗？不行，我得尽快取得旭白的信任。你怎么来了？旭白，你能陪我喝一杯吗？今天老师告诉我，因为有千年人参入药，所以他的病已经大好了。我心中悬着的石头终于落下了。是吗？既然你知道周红锦大师的病。需要千年人参。当初在拍卖会上，你为什么对人参无动于衷？啊，拍卖会的时候，我本来是想买来着，但谁料……哎，幸好我在稻盛那里花十倍的价格买下了人参，不然……你花钱在稻盛那儿买的人参？哎，是呀、啊，不过他给了我东西，交易的时候却没见到他人。我知道。你一直对我的身份存疑，但是我有你的袖扣，而且拍卖会我是以印卡的身份出席活动，这点还不能够让你相信吗？算了，如果说你实在不能接受我，那我也不勉强你。抱歉，是我想太多，误会你。给我几天时间，我会一起处理好。给你一个交代，你真好，小雪白，你那件衣服，看样子我来的不是时候。于听晚，你听我说，不用解释，我都懂了。<笑>看来小雪白已经认定你就是银卡了。我本来就是银卡。行，那你的目的已经达到，什么时候把药给你？药？什么药呀？于墨河，你不会想要食言吧？谁说的？只不过你答应我的事情还没有完成，我自然不能把药给你。等什么时候你和萧旭白离婚，我成为萧太太的时候，我自然会把药给你。那我还要等到什么时候？我妈妈根本坚持不了多长时间。这样啊，那你可要好好努力呀、啊。你不会真的以为？我拿你没有办法，你什么意思？你不是一直想要跟萧旭白在一起吗？如果我毁了你这张脸，你觉得他还愿意跟你在一起吗？你敢？你还想要药吗？反正你也不会把药给我，那大不了我们一起鱼死网破。你听我，你不能这样做！救命！救命！你干什么了
，你疯了！徐白，你快救救我呀！刚才，刚才妹妹说是我把你给抢走了，她毁了我的脸，我好害怕呀！于庭婉，你到底想要干什么？你就这么护着她，你知不知道？她根本就不是，她根本就不是。听完，你干什么？你跟木河毕竟是姐妹，有什么事情不能好好说呀？哎，何必闹到这种地步呢？是不是？你跟我来一趟，爸有话跟你说啊！哎，来，徐凡，徐凡，吓死我了！我以为以后再也见不到你了呢。放心，于听晚，他不是那样的人，他不会伤害你。你还真以为我是任你们随便欺负打骂的小姑娘？如果你不是我爸，我早就把你捆起来揍你。嗯，于听完，你刚才想我干什么？你想挑拨萧旭白和木河的关系吧？你还想不想要你养母的性命了？是你不守承诺在先，我自然不介意跟你们同归于尽。哈哈哈。木河只是跟你开着玩笑而已，你何必跟他一般见识呢？啊，<笑>给你，嗯，站住！如果想让你养母下个月平安的话，在萧旭白的面前不要乱说话，听到了没有？哎呦，怎么，哄住萧旭白了？当然，这次要多亏了听完妹妹闹那么一出，现在旭白对我更加怜惜了。哈哈哈哈那就好，能嫁进萧家我就放心了。于听晚终归跟我们不是一条心的。爸，你为什么现在就把药给听完，一直拿药吊着他，不好吗？哼，狗急了还跳墙呢。这人呢，更不能逼急了。于家的人都翻脸不认人，在青云殿的人还没研究出解药前，我还是先把于家所有的药拿在手里再放心。虚假面具，你是道圣？怎么会是萧旭白？这香味好熟悉。你刚才干什么去了？关你什么事啊？可是你家里进贼呀、啊，他身上的味道和你很像，所以肖总，你认为我会偷自己家的东西？肖总，你今晚不应该在这儿吧？于木河没邀请你去他那儿，我和他。打住！我可对你们缠缠绵绵的事情。并不感兴趣他。你今天为什么要拿刀吓他？连前因后果都不问，你也认定就是我的错，对吗？所以我听你解释。我没有什么好解释的。既然你跟于木河心意相通，那我们就找个时间把这婚离了吧。你要跟我离婚？你要跟我离婚？那不然呢？难道？你还想让我陷在这段三角关系中，来满足你左拥右抱的愿望？我没有这么想过。我管你怎么想，我也没有兴趣知道。明天上午，民政局门口见。向总，坏了，坏了，坏了！
，万盛的纸质书卷全部见了。不见了？对啊，万盛的项目我们秘密跟踪了两年，为了保密，全程都没有用电脑啊。现在纸质资料全都不见了，这两年咱不功亏一篑了吗？咱报警吧？报什么警？那、那、那、那您的意思是？是老爷子做，董事长？不是，董事长干嘛要这么做呀？万盛的项目。对萧氏极其重要，我如果做成了，必将众望所归。他便不得不把董事长的位置交给我。他本来就对我不满意，又不想大权旁落，肯定会阻止我继续万盛的效力。那咱们这两年的心血就付之东流了。当然。那我们现在手里没有资料啊。他们怎么拿走的，我们就怎么拿回来。肖总。您的意思是，你不会去偷吗？啊、高，要不您是老大，我这就去。哼！不是说好了今天上午来民政局离婚吗？公司还有点事儿，暂时去不了，改天吧。哎，肖旭白，肖旭白，三件书卷神影，你怎么来了？先起来吧，这里人多眼杂，我们换个地方。肖旭给青云神殿寄来了委托信。肖旭白，他又在搞什么？神鸟。萧氏和青云神殿一向分庭抗礼，怎么会找我们帮忙？委托信什么内容？他们出了十个亿，想让我们帮忙找道圣一叙。找道圣？找道圣干什么？若是寻常事也就算了，可毕竟您就是道圣，所以我特意过来问问您的意思。回绝了吧。是。喂。你养母的蛊毒，我已经有了眉目。想要制作解药，还需要三种稀有药材：青龙参、千金藤和幻心草。好，我这就派人去找。我听说这三种药材十分稀有，市面上本来就没有几颗，已经全部被人买走了。据我所知，千金藤现在在和氏集团董事长手里，其余两颗幻心草在萧旭白手里，青龙参在余家。搞了半天，原来都是熟人。行，知道了，我会解决的。对了，母亲，你去告诉萧氏，这个单子到圣，接了。<笑>这就是肖总的待客之道。自于家一别，道圣一切可好？做正事。我要你去萧家老宅，帮我拿一份数据。好。你就不问问为什么吗？跟我无关，我只在乎报酬。十亿。不满意的话，你可以提。我要换新草。成交。你不问问我为什么？与我无关，我只在乎数据。成交，明天中午十二点，我们在这儿交易。肖总，约好的十二点，这都十二点半了。这道生到底还来不来？肖总，他会不会食言啊？不会。您怎么知道？直觉。直觉。哦。你要的数据。你受伤了。
肖总应该开心才对。等等，谢谢。你解开妈妈身上的毒，又进了一步。这肖家人也太疯狂了吧！我不就是去偷个数据吗？至于把我伤成这样？于天婉，你受伤了？你怎么进来了？谁让你进来的？快出去！啊！我不是让你出去吗？你怎么还坐下？怎么受的伤？走路不小心摔着。骚！这明明是利刃所伤。你管这么多干什么？你是我的妻子，你的事儿我就要管。纠正一下，我马上就不是了。现在你是，既然如此，那就不要怪我甩锅了。肖旭白，我今天去于家了。于家人伤的，他们为什么要伤你？你知道的，他们于家人一向都不欢迎我。你干什么？别动，疼吗？嗯。那我轻点。若是于家的人再欺负你，你可以告诉我。告诉你有什么用啊？你会帮我对付就好。肖旭白，如果做不到呢？以后呀，还是别乱承诺了。公司的事情都忙完了吧？那我们明天去把婚离吧。你先出去吧，我要睡觉。道上腿上也有伤，他也有。难道这是巧合？喂，神鸟，我们派人去了何氏集团。董事长说，如果想要千金藤，就需要帮他们办件事。什么事儿？破除萧氏对他们的技术封锁。这种技术，只有世界顶级黑客孔雀鱼可以做到。我知道了。这身份太多，也不是一件好事儿。想要破除萧氏对何氏的技术封锁，那就只能用萧氏的电脑，所以，我只能拿到萧旭白的电脑。可我怎么去拿到萧旭白的电脑？想什么呢？这么入神？没没想什么。啊，对了，那个萧旭白，你今天。没有事儿吗？一直在家吗？你想今天去离婚？不不不不不！哎，离婚这种事情嘛，宜晚不宜早。又不着急了、嗯。昨天不是还催着快一点？这不是你昨天晚上贴心的帮我包扎伤口，把我感动到了吗？小雪白，我突然发现，我好像。有点喜欢上您了，是吗？是啊，当然是。所以，我们能不能晚几天再去离婚，缓冲的时间吧？嗯，随你
还好今天这个婚没离成，不然我怎么去拿小雪白的电脑？小雪白，小雪白，小雪白。站住！我，你回来了。你来我书房干什么？我看你工作太辛苦了，特意来关心关心你。空着手埋我？当然不是，我还带了对你的爱。嗯，看样子你不太需要啊，那我就先走了。嗯、哎，你是在玩欲擒故纵，是吗？也许，可能，应该是的。可惜，我不吃这一套。以后，不要在我面前。玩这种把戏，收到。嗯，旭、嗯嗯、白，你最近在干什么？怎么都不联系我了？公司有点事儿，比较忙。是这样啊？那，你跟天晚，你们离婚了吗？再过几天吧，我先去忙了。好的，那你注意身体啊。肖旭白怎么还不离婚？是不是听完舍不得旭白，跟旭白说了什么呀？不可能，他养母的命还在我们手上，他敢？不行，我得去肖家一趟，看看到底发生了什么。哼！您是我。是肖氏集团的董事长肖旭白的爷爷，您请坐。您啊，来的不巧了，肖旭白今天不在家。我不是来找肖旭白的，我是来找你的。找我？实话说，肖旭白跟你订婚结婚，我很不喜欢。明白了，这是看不上我，来兴师问罪的。那既然如此，您打算给我多少钱？当做分手费离开您孙子？你怎么会这样想？您对我不满意，自然是想找一个更满意的。那我当然是需要一个我满意的分手。<笑>我想你会梨花带雨的哭一场，然后说你如何如何的爱肖旭白。不愿意跟他分开，爷爷，这都是什么年代了？您说的那种剧情早就过时。况且吧，我觉得我挺优秀的，没有什么地方配不上肖旭白。既然您觉得我配不上，那自然就是对我不满意了。我又何必委屈自己来博得您的认可呢？<笑>你这个孩子，哎呀，是挺有意思的。肖旭白很喜欢你吗？哎，那不巧了，他呀，并不喜欢你。还想跟我离婚呢？那，你想离婚吗？这不想不也没办法吗？您肖家家大业大，哪是我一个女孩子可以抗衡的？哦，我倒是可以让他不跟你离婚。<笑>这门怎么开着？什么条件？你真通透啊！<笑>我可以帮你保住肖夫人的地位，享尽肖家的荣华富贵。可是，你要帮我办两件事情。第一件，就是在肖旭白的电脑里面安插一个监控插件
，我要随时随地的知道他在做什么。您是想要监视萧旭白？监督。哦，那第二件呢？第二件嘛，那就是你要努力为我。早早的生一个重村子啊！这我可没办法。萧旭白不喜欢我，我能拿他怎么办？萧旭白体质特殊，不愿意接触女性，这不是喜不喜欢的问题。但是我们萧家必须要有后啊，所以呢，你要努力。实在不行嘛，我这里有药。哟，好你个于听闻，居然联合起外人算计旭白！哼，我现在就告诉旭白，看看你这回该怎么解释。嗯，总算是把老爷子送走。不过这爷孙俩也真有意思啊，一个让我去他爷爷家偷东西。另一个呢，又让我给他孙子电脑里装监控。这个点儿，萧旭白应该暂时不会回来吧？也不知道他的电脑在不在家。你说什么？于天晚联合我爷爷，要在我的电脑里安装监控插件，还要给我下药？这是我亲耳听到的，旭白。虽然我和听晚是姐妹，但是我也不想看到你受到伤害。你一定要小心啊，旭白。于听晚给你的任何东西都不要进嘴啊。于听晚，想靠这点招式管住小旭白，简直是做梦。你回来了，你在这儿干什么？打扫呗。今天保姆都请假了，所以我就想着过来给你把书房打扫一下。我爷爷来了。啊。说了些什么？就说这我不满意呗，还说让我做一个贤妻良母，早点抓住你的心。没了。哼，你还想有什么呀？哦，这个呢，是我特意为你煮的菊花茶，消热解暑的，你尝尝。听晚给你的任何东西都不要进嘴啊！你打扫房间辛苦了，这杯茶给你喝。我喝，怎么不敢吗？是不是因为加了一些什么东西？我能给里面加什么东西啊？我还能下毒害你不成？我喝酒。喏，我喝了。本来呢是想对你贴心一下，没想到你这么不领情。走了，帮我找个技术人员，检查一下电脑。肖总，已经派人查过了，您电脑当中没有安装任何插件，也不存在被监视的情况。没有安装插件？对。难道？是我误会他了。于听晚现在在哪儿？哦，夫人啊，这时候应该在家吧？哦，对了，董事长又去您家了，夫人应该在招待董事长吧？爷爷又去了。啊、哦，回家。我交代你的事情，你都办了吗？不好意思啊
，我一件都没搬，一件都没搬，嗯，没有安装插件，嗯、也没有给肖雪白用药，嗯，你为什么不听我的话？真的要跟肖雪白离婚吗？老爷子，肖雪白也是个人，他离婚是他自己的想法，我本就无权干涉。如果我喜欢他，那我更应该尊重他的想法，怎么可能拉着他跟我共沉沦呢？你，而且，我觉得。您不应该以亲情之名去绑架他，即便您是他的爷爷，也不能时刻想着去监视他。你懂什么？这小子野心大，将来他掌握了萧氏，说不定还要翻天。我监视他，那是为了他好。萧旭白现在能够管好萧氏，那以后也有能力管好萧氏。你这样做到底是为了他好，还是为了满足自己的控制欲？您自己心里清楚。于天完。你这是在跟我说话吗？你信不信，我一句话就让你从萧家扫地出门？没有我的同意，谁也不能把他赶走。你怎么回来了？说话就说话，你亲手干什么？天晚是我选择的妻子，除了我，谁也不能赶走他。为了他，你愿意得罪我，愿意跟整个萧家作对？是。<笑>看来啊，你是真的长大了。哈哈，好，你呀、啊，也通过了我的考验。可以正式成为萧家的孙媳妇儿了。<笑>考验，以后啊，你们俩就好好的过日子吧。啊，<笑>爷爷您，你们通过了我的考验，以后啊，消失就交给你了。<笑>哎、小旭白，其实我觉得。你爷爷对你挺好的，我觉得你也对我挺好的。这人都走了，你没必要演戏了，放开！不，你怎么知道我刚刚是不是在演戏？不是演的，还能是真的不成？你真打算让我留在萧家呀？其实呢，你刚才也没有必要维护我，反正我早晚都会走。于天晚，你就这么迫不及待的要离开我吗？不是我迫不及待的要离开你，是你迫不及待的赶我走。我要是不走，你怎么娶于木河？你我之间呢是死局，分开是早晚的事情。离婚的事儿我不会答应他。母亲。我已经帮何氏破除了萧氏的封锁，千金藤拿到了吗？正在和何氏董事长交涉，估计马上就可以拿到手了。好，千金藤一拿到手，我就离开小姐。肖总，刚才于小姐来了，但是我看您正在开会，我就给她打发走了。您要不要给她回个电话啊？不用了。哼<笑>，那个于小姐还让我问问您。您答应过他的事儿，还记不记得？<笑>诸位，呃，嗯，肖总，于天晚和于木河，我肯定选夫人了。嗯。哎，肖总，我的意思是什么呢？如果我是您的话，我肯定选夫人啊。为什么？您想啊，夫人脾气又好，整个人也大大咧咧的。嘿，这个于木河吧，哼，身材确实曼妙，但是他心思太重，他不适合你。所以你的意思是，于天晚？哎，也不是。您想吧，您是家里的独苗，家里肯定指着您传宗接代啊。但是您吧。这个体质又比较特殊，除了这个于木河，别人都近不了您的身啊。所以综合来看，也就于木河最适合您。您说，您要是对夫人不过敏，嗯
，那该多好啊！哎，肖总，我没喝，我我一口没喝。毛巾呢？你，你没关门。你赶紧出去！哎，等一下，能不能在浴室帮我拿一条毛巾，还有吹风机过来？等着。这不是音卡的死印吗？怎么会在鱼厅馆这里？肖许白，谢谢你刚才给我拿的吹风机。这门印章为什么会在你这儿？急什么？我没有。顶级画师都会有一枚流火金做的私印，只掌握在自己手里，绝不可能假手与人。如果我没看错的话，这枚印章应该就是音卡的私印。他为什么会在你这儿？这是于墨河的。于墨河他交给你的吗？你们的关系并不好，他为什么给你呢？要么他就是你偷的，要么……他就是你的，其其实这是假的，假的，是我嫉妒于墨河吗？凭什么他年纪轻轻的就是国际知名画师？所以我就按照他的私印仿了一个，是吗？是呀，肖旭白，你不会没看出来吧？你不会以为我认不出真的流火金吧？用流火金做的假印吗？是吗？小旭白，你在怀疑什么呢？不信的话，你问问于木河，看看他的，不就知道了？姑且相信你，最好没什么事情瞒着我。对了。啊肖旭白，你干了什么？我竟然没有过敏，难道？我真的没过敏，我对他竟然也没过敏。肖旭白，你混蛋！衣服不错，这个月奖金翻倍。哎，肖总，今天怎么这么高兴啊？啊，你是不是跟夫人已经？旭白，嗯，木河小姐。旭白，这么长时间不见了，你有没有想人家呀？旭白，这么长时间不见了，你有没有想人家呀？不是前几天才见吗？哎呀，一日不见如隔三秋嘛。哎，旭白，你爷爷的事情你没有迁怒听完吧？其实听完也不是故意要联合外人设计你的，他只是太在乎你了。你不要生气。于听完没有设计我，怎么可能？我明明听见。于小姐，我不相信捕风捉影的事情，我只相信自己亲眼所见。也许，也许是我听错了。旭白，你打算什么时候跟听完离婚呀？我正想跟你说这件事情。我不打算离婚了，不离婚了。旭白，你不是答应过要对我负责的吗？你现在怎么又不离婚了？你这样让我怎么办呀？抱歉，当初答应这件事情是我欠考虑，对此，肖氏会对于家做一大笔补偿。你有什么要求也可以提，我会满足你。旭白，你是真的不要我了吗？难道？外界的那些传言，外界的那些传言，你也不用担心，我都会解决。就算我说我怀孕了，你也不要我了吗？你说什么？你说什么？我怀孕了，怀了你的孩子。神鸟，鹤氏集团的千金藤已经拿到了。好，太好了。现在。就只差最后一样青龙参了，只要等青龙参到手，妈妈的毒就能解了。合适的交易已经达成了，那
，我也该离开萧家。我跟萧旭白也该离婚。你回来了，正好，我有事想跟你说。你怎么了？这么不开心？是不是又过敏了？这也没有过敏。于木河怀孕了。什么？他怀了我的孩子。什么时候的事儿？我今天才知道。抱歉。你没必要说抱歉，毕竟我们本来就不是真的。既然于木河已经怀孕了。那我们也该离婚了。明天就去民政局吧。好。好。那明天，民政局见。怎么？会这么难受呢？于听晚，你怎么了？他就是个三心二意的混蛋。对，我是被他气的。这是我们的结婚证，我们是来办离婚的。嗯，哎，怎么是你们？我记得你们刚结婚不久啊，这么快就离婚，是不是吵架？一时冲动啊！当然不是。其实吧，就是他不行。<笑>我呢，也外边有人啊。这，这样啊，那夫妻不和睦是比较难过下去。开始吧。嗯。你们确定要离婚了吗？确定。婚姻可不是儿戏。你们还是要慎重考虑啊！哎，一个垃圾，你考虑什么？你说什么？呃呃，没什么，没什么，没什么。咱们抓紧开始。根据规定，我们有离婚冷静期三十天，也就是说，第一次申请过后，需要三十天后才能办理离婚。三十天？三十天？办理离婚怎么还需要三十天冷静期啊？那结婚为什么没有？嗯。好了，老婆，回去之后，我要是还是不能让你满意，<笑><笑>我们就下个月再来。<笑>走吧。你刚刚胡说什么呢？嗯，是吗？刚刚不是你先胡说八道的吗？那我又没有说错，你不就是不行？好啊，那我们回去试试。谁要跟你试？我告诉你，下个月的今天，咱俩不见不散。<笑>什么？那你们还要等三十天才能离婚？呃，不，我不着急，没关系。我愿意等你，爸。肖旭白本来就不想娶我，这中间万一出了什么变故，可怎么办啊？哈哈，无妨，你毕竟怀了肖旭白的孩子，为了孩子，他也一定会娶你的啊。可可是，不过这三十天终归是一个变数。我看这样，你以养胎的名义住进肖家。你们两个人朝夕相处，兴许会日久生情吧？啊，徐白，既然你想来萧家养胎，那就先住这儿吧。楼上收拾出来一间客房，你先住那儿。客房，徐白，难道我不能跟你住在一间房间吗？我还没离婚，终归是不方便的。这么快就搬进来了，云小姐还真是着急呢。不是着急，是我和孩子都想续白了
。去哪儿？有事儿。旭、啊、白，公司还有事儿，我先走了。不喜欢我又怎么样？你不还是只能娶我？雨听晚，我渴了，去给我倒杯水去。你没手没脚吗？不会自己倒？我怀孕了，得处处小心。这种粗活怎么能我自己来呢？让你去倒你就去，废什么话呢？我告诉你，我可是萧家未来夫人，小心我让旭白把你给赶出去。行，我给你倒，喝吧。<笑>怎么倒的水这么凉？你是想憋死我吗？给你三分面子，还真把自己当根葱了是不是？还真把自己当根葱了是不是？你竟然敢泼我，你信不信我？不会真把我当成免费保姆了吧？我泼你怎么了？我还敢打你？你敢？我怀的可是萧家的孩子，那是萧家的孩子。又不是我的孩子，我凭什么要顾及他？而且，你要是再敢惹我的话，不管你到底有没有怀孕，我都对你不客气。怎么了？旭白，你终于来了，妹妹她。管好你的女人。旭白，我是不是不应该来这里？我是不是不应该破坏你和妹妹的感情？妹妹，妹妹，她居然这么恨我！她不仅泼我水，她还想要打我。只要你不招惹她，她是不会伤害你的。去换件衣服吧。于<笑>天晚刚才说，到底有没有怀孕？这句话是什么意思？难不成？他知道了些什么？不行，于听晚留在萧旭白身边，始终是个祸害。我得想个办法，让旭白对他彻底失望。旭白，我已经做好了早餐，都是你爱吃的，要不要来尝一下？你快尝尝这个。等等，听晚、啊。都怪我，竟然把听晚妹妹给忘了。听晚。坐下来吃点早饭吧。不用了，我还有事，就不打扰你们秀恩爱了。旭白，公司还有事，自己慢慢吃吧。哎，喂，都准备好了吗？今天晚上，务必把于听晚给我办了。申鸟大人，莫青，你怎么来了？申鸟大人，您上次吩咐的事情已经有了眉目，我们已经找到于家安排在青云神殿的人，要不要现在连根拔起？先不用，青龙山还没有到手，万万不能打草惊蛇。这种事情您打电话跟我说一下就行了，何必亲自跑一趟呢？啊，我听说于木河搬来萧家，怕他会对您不利，所以来看看。放心吧，他在我面前可蹦跶不起来。你呢，也是关心则乱。谢谢你啊，是我着急了。于小姐好兴致啊，这下雨天，在这儿私会美男。你要不先走吧，我现在没事了。他是谁？你为什么到这儿来？于听晚，我再问你一遍，他是谁？一个朋友而已。我怎么不知道你有这样的朋友？你不知道的事还多着呢。我们都要离婚了，管那么多？啊！只要我们没有离婚，你就是我消息白的女人。你最好离别的男人远一点。
，只许州官放火，不许百丁点灯，是吧？啊，我和你不一样。有什么不一样？你还真是双标啊！可惜你没有资格管我。肖总，您干嘛呀？怎么又跟夫人吵架了？你们本来就当不了两天夫妻了，这个时候就更应该恩恩爱爱的，多聊两句。你可倒好，跟个小孩似的。呃，今天宇宙不下的棋嘛，能弄到两把伞就已经很不错了，跟小公主似的。哎，去哪儿啊？查查于天晚在哪儿。上次在于家找东西，被肖旭白抓个正着，这次没了他，我就不信凭我的本事拿不到青龙身。你就是于天晚吧？谁？于听晚，你说什么呢？那肯定不是啊！你认错人了吧？别以为我不认识你啊，大美人儿！哼，有人花高价买你的清白，今天就让我们哥几个好好伺候伺候你啊！<笑><笑>嗯、肖总，这不是于家的方向吗？夫人这是要回老家呀。我这，疼，疼疼疼疼疼，疼不疼？疼疼疼，这是疼不疼？你倒是问呢、啊！你看我这脑子，我都忘了问了。你看，谁让你们来的？是于木河。他让你们来干什么？多了我不知道，但是他今天让我来。就是要毁掉您的清白，然后把照片啊、视频啊发到萧氏集团肖总那里。这剩下的我真不知道了呀。下贱！哎，下贱下贱！白领警察局自首吗？那我，我见你一次，打你们一次。哎呀，好好好。肖总，您也没有于五五之地呀。肖总，那不是黑甲面具吗？难道夫人是？夫人是老师啊！不小心摔的，你管那么多干什么？还真是灯下黑呀、啊！完全没想到，我的这个小妻子，竟然是道士。肖总，坏了，坏了，坏了！有人破解了咱们对和氏的技术封锁，破解了？对啊，现在市面上能破解技术封锁的人寥寥无几啊，除非是大神孔雀鱼亲自下场，那也不对呀、啊。就算是他亲自下场了，也得用您的电脑啊。您一向行事谨慎啊，谁能动您的电脑呢？你回来了，大宝胜，黑客孔雀鱼，画家因卡的私印。我还独独对他不过敏，哼，我的这个小妻子还真是给我惊喜。肖、啊、总，您墨迹什么呢？你想想办法呀！哎，去哪儿啊？回家。嗯，在于家找了一天都没有找到青龙石，那于家人会把他放哪儿啊？云梦河在楼上，我不找他。你今天去哪儿了？嗯，出去逛了逛呗。去哪儿逛？你查户口啊？有人用我的电脑破除了萧氏对何氏的技术封锁。能碰我电脑的人不多，你猜会是谁呀、啊？我，你干什么？我怎么知道是谁？你放开！就不能是你吗？怎么可能呢？我我哪有那技术？是吗？于墨河可就在楼上呢。你要是不介意的话，我们倒是可以刺激一下。哦，完全不介意。我介意。这人怎么这样？莫名其妙。不跟你说。既然不想承认，那我就陪你好好玩玩。
不能让于婷婉和旭白更近一点。要是能想个办法，把假的变成真的就好。旭白，这是我特意为你调制的养生水，你快尝尝看。放着吧。还有事儿？你就尝尝这个养生水吗？再提些意见，我回去好好改进一下。公司一会儿还有事儿，回头再说吧。你先去休息。那。那我就先走了，你记得喝啊。嗯。肖旭白，你爷爷给我打电话，说让我拿一份资料交给他。资料都在书房，你去找找吧。我就不明白了。这明明是你们萧家的事情，为什么非要把我给扯进来啊？那说明我爷爷对你很是看重啊！哎，慢着，怎么了？喝你一口水都不行啊？这么小气？有没有哪里不舒服？没觉得哪儿不舒服，只是有点热，热。肖雪文，我怎么还有点头晕呢？谁让你乱喝水了？你不会是在水里加了什么东西吧？不是我放的，是云木河放的。那你明知道水有问题，你为什么不早跟我说啊？你动作太快了。你要开、哎？你要去哪儿？当然是找人给我解毒了。你中的是情毒，你要找谁去解？反正不是你。是不是那天那个男人？你听完，你现在是我的女人，除了我，没有人能有资格给你解药。帮我，帮你什么？帮我解药。那你求我。兄弟，这可是你说的，感觉是骗不了人的。她就是那晚的女人，可她为什么不承认呢？肖旭白，醒了。你，我们昨晚。如你所想，你你趁人之危啊！我怎么记得是你求我帮你的？你赶紧出去，我还要换衣服。又不是没见过你，你出去啊！等怪云木河这个蠢货。哎呦，嗯。银卡，嗯，呃，我是说于墨河啊，他今天不在家。昨天的你，让我想起了一个人，二十二号。新药酒店十二楼，想起来了吗？我不知道你在说什么。你可以主动告诉我，如果让我查出些什么，我警告你，肖旭白，我们可是马上要离婚的关系，你要是再对我动手动脚，我就，我就搬出去。离婚是不可能，你可以不说。我依然有办法让原形毕露。周薇，给我办件事。爸
，萧旭白和于听晚之间好像有点超出我们的预料了。再这样下去，我还能顺利嫁入萧家吗？哈哈哈！你急什么？你肚子里面毕竟怀了萧家的亲骨肉，还能不要不成？啊？爸<笑>，其实我我没怀孕。什么？你没怀孕？那那你跟萧旭白？那是我骗他的。我实在是太想嫁给他了，但是他对我没有意思，我就只好说谎了。哎呀，乖女儿，你糊涂啊！萧旭白手段狠辣，他平生最恨别人骗他。一旦让他知道你骗他，那你……哎呀，你还有我们萧家都要连带着遭殃啊！那可怎么办呀？这件事情怕是瞒不了多长时间。事已至此。假怀孕，只能变成真怀孕了。可是，萧旭白他对我戒备很深，他不愿意。嗯、谁告诉你，一定是萧旭白的呢？只要你肚子里怀了孩子，那我们就能度过这次难关了。这萧旭白怎么又开始怀疑我的身份了？不会是云木河露出了什么马脚吧？看来等不了三十天了，我要想办法离开萧家。于静白，想要下个月的药，就给我办件事儿。云木河和人偷情，被萧旭白的人拍了。居然想让我把照片偷出，真是蠢得不可救药。夫人在找什么呢？你夫人如此聪慧，如果不使出一点手段，怎么能把夫人引出来？你，嗯，你趁着我不在家，到我书房里乱翻，应该是在找这个吧？周围的人。拍到了云木河和一个男人一起进了酒店。你不生气？我有什么好生气的？这么大度呢？如果是你和别的男人，我肯定会生气。我看你脑子有病。为什么要偷照片？我没有。你可以狡辩，我也可以查。我早晚会查得到。我其实是为了你们夫妻关系和睦嘛。哎，这毕竟谁家出了这档子事儿，都挺不好受的。我这是为了你们这个家好。这照片我拿着也没用，你拿着吧。明天家里会来贵客。你和我一起招待一下吧，贵客。嗯。萧旭白最近一直怪怪的，他不会是查到什么蛛丝马迹，想要引我入局吧？不行，我不能坐以待毙。穆青。你来接一下我，神鸟，你要去哪儿？随便吧，越远越好。是
小雪白。夫人，你是自己下车呢，还是我抱你下车呀？不是说好要招待贵客吗？夫人，你这是要去哪儿啊？我今天还有别的事儿，就先不陪你。听完，承诺过的事情，就要做到。萧旭白，你这是什么意思？啊？难道还想派人绑我回去不成？我来解决他们。先别抱你。行、啊，我跟你回去。怎么不进去？萧旭白，你不会要害我吧？怎么会呢？我只是想要娶个媳妇罢了。啊？啊老师，周大师，久等了。萧总客气了。萧总再三盛情相邀，说这里有一位我的故人，不知是哪位故人呢？您见到就知道了。听完，听完，听完。怎么还不过来？贵客都到了。好徒弟，你怎么会在这儿啊？<笑>你这孩子这么长时间也不联系老师，电话也不打，这作品也不出，你这是想气死老师不成啊？不是，别说，这是怎么了？哦，我的小妻子，原来是画师音卡呀。嗯。哦。我的小妻子，原来是画师音卡呀！是啊，只是没想到啊，我这个最得意的弟子啊，竟然已经结婚了。抱歉，老师，我们领证匆忙，所以今天才特地的邀请您过来。<笑>好，好，好，来，快坐下，跟老师聊聊你们是怎么认识的。<笑>好了，就送到这里吧。老师知道呀，你已经结了婚，过得还不错。老师很是欣慰。谢谢您的记挂，我以后啊一定会长期看您的、嗯。那就这么说定了，老师可记住了。嗯嗯，解释吧。你都知道了，我有什么好解释的？那晚在星耀酒店的时候，明明是你，为什么不告诉我？为什么要误导我？于木河才是阴卡。哪有什么为什么？不想说呗。你干什么？别动。还疼吗？早知道你是道圣，我就不让你冒险去偷数据，还害你受了伤。其实能接触到我电脑的人没有几个，是你破除了我对何氏的封锁，星耀酒店的监控也是你破坏的。你就是孔雀鱼，对吗？这么多马甲，个个都是行业顶尖人才，真不愧是我老婆。萧旭白，你之所以隐瞒身份，是因为于家对你杨木下了毒，对吗？你都查到了。只要我想查，没有什么是我不知道的。只是，我想让你亲口对我说。是，他们对我杨母下了毒。在还没有研制出解药之前，我不能暴露身份，所以
，就只能伪装做一个刚从乡下回来的没用大小姐，不然我害怕他们会拿我的母亲威胁我，逼我做更多的事情。没关系，我可以帮你解决。你帮我解决？你想怎么帮？你花了那么大的力气，从我这儿拿到了幻心草，又从何氏那儿拿到了千金藤。如果我没猜错的话，这些都是给你养母配解药，对吗？还差什么？青龙身，在余家那里。我可以帮你拿到青龙身。条件是什么？我们之间要分得这么清楚吗？这样吧。如果我拿到了，你答应我一件事情好吗？成交。成交。那你想怎么做？我需要你配合我，演一出戏。嗯。<笑>功夫不负有心人呐，总算是怀上了。<笑>爸，这样真的可以吗？万一孩子生下来之后，肖旭白去做亲子鉴定，可怎么办呀？谁说一定要生下来了？你只要靠着这个孩子，顺利的嫁入萧家就可以了。再说，你不是一直担心肖旭白和于听晚之间有什么吗？那这次你完全可以借着于听晚的手弄掉这个孩子。到那个时候，肖旭白一定会给于听晚大失所望。<笑>爸，再怎么说，听晚才是您的亲生女儿。您这么帮衬我，那听晚……哼，谁稀罕她当我的女儿了？废物一个，她也配姓于？要不是看在她身体里流的是我的血，对我还有一点利用的价值的份上，我早就把她丢在乡下，穷苦一辈子了。也就只有你这种优秀的孩子，才配当我的女儿啊！<笑>让开，这是我的位置。你说是你的就是你的，那你叫一声，你看他们应不应？于听晚，这个位置是你于听晚该坐的吗？你一个即将被扫地出门的下堂妇，也配坐在这里？扫地出门？你确定？忘了跟你说了，你去于家的这几天啊，我跟肖旭白的感情那叫一个突飞猛进，恐怕。到时候被扫地出门的人，是你才对。于听晚，你竟然敢趁我不在，偷偷勾引旭白，你这个贱人！<笑>真是给你三番颜面，你就开染房了是不是？这里可是萧家，我才是萧太太。要不是顾及你肚子里这个孩子，早就把你赶出门。于听晚，你竟敢这么对我！我肚子里怀的可是萧家的孩子，老师，你敢伤害他，旭白，旭白一定不会放过你的，旭白，救我，旭白，你快救救我！你们在干什么？旭白，救我！于听晚这个女人，她想杀了我！道歉，萧旭白，你有没有搞错呀？明明是他先挑衅我的，我现在脸上还有他的巴掌印呢。我的充其量就是正当防卫，我才不道歉！你胡说，妹妹，明明是你先打的我，我怕肚子里的孩子受伤，才出手防卫，你怎么能颠倒黑白呢？旭白，不是他说的那样。肖旭白，你是相信我还是相信他？于听晚，我再说一遍，道歉。就算木盒做错了什么。那他也是孕妇，你怎么能这么对他？所以，就要我忍气吞声，是不是？旭白，我没事的，你们不要为了我吵架。你闭嘴！要不是因为你，我跟他之间怎么可能会闹成如此地步？李木河，你这个贱人！我<笑>啊！啊肖旭白，你竟然打我！你为了这个贱人打我
。于天晚，墨河他是我的底线，你不能动他。好，那我们就从今天开始恩断义绝，从此以后，婚丧嫁娶，互不相干。旭白，你们不要因为我吵架，我没事的。你快去把听完妹妹给追回来吧。呃，没关系，你怀着我的孩子，自然要处处护着你。旭白，你真好。虽然我还是离婚冷静期，但是我实在是等不及了，不如我们先把婚礼办了。我实在是不想看你受委屈。婚礼？你你要和我结婚？旭白，可是天晚他……不用管他，我只想对你好。我们明天就去你家提亲吧。嗯。叫我来干什么？你为什么收拾行李？难不成真要搬走？我要是不搬走，怎么能够证明咱俩彻底决裂了？那他们不就看出来了吗？岂不穿帮了？那你去哪儿？于家？我回于家干什么？我去找罪受啊！穆青那儿还有两套房子，我也不至于无处可去。穆青，不行，你不能去别人那儿。穆青又不是别人，你说什么？嗯、呃，我的意思是呢，我跟穆青是很好关系的朋友，所以他的就是我的。穆青，就是那天和你相谈甚欢的男人吧？呃，小雪白，凭什么都是你审问我？今天我倒是要问问你，我说完恩断义绝之后，明明就是你的词了，你为什么不说话？你知不知道我很尴尬的？跟你恩断义绝，想想就难受，我实在说不出口。平时挺高冷霸道一总裁，怎么说起情话来这么……我名下有十几套房，你随便选，随便换，不要去住别人那，好吗？好。那我们说好。盖个章，盖章。小雪白，今天来咱们家提亲吗？嗯。可你不是跟我说，他跟于听晚之间还难舍难分，怎么会突然放弃于听晚了？于听晚他自己蠢，非要在萧家对我动手，正好被萧雪白看见，他心疼我怀着孕还要受欺负。所以和他大吵了一架，还说要跟他恩断义绝呢。乡下来的野丫头一点见识都没有，只会抓着眼前的樱桃小丽不放，没有一点眼光。不过这样正好，他刚好把位置给你腾出来。只要你顺利的成为萧太太，咱们余家就能从三流家族一跃成为一流的了。啊！哈哈哈哈哈。肯定是旭白来提亲了，你来了呀，快进来。小总，伯父好。哎，还叫什么伯父啊？马上啊，该叫岳父了啊！<笑>来，里面请。小总啊，我们家木河跟那个于听完可不一样，他从小懂事又听话。可不像那个于听晚，一天到晚的吵吵闹闹，什么都不懂。他要是嫁给了你啊，你可一定要好好待他啊！伯父，请您放心，我这次来就是来和您商量，给木河办一场盛大的婚礼。不知道伯父这边大概有多少人可以出席？哎呦，我们于家的人可不少啊！要不这样，等我统计好了以后，我再告诉你。那你们萧家的人也一定只多不少吧？啊
我们萧家的人是不少，不过可惜我爷爷生病了，啊，大家都在忙着照顾他，能来的人估计不多。萧董事长生病了，那那他不是不能来参加你们的婚礼了？恐怕是的，总归萧雪白和于廷婉现在还没离婚。如果萧董事长都不出席婚礼的话，那穆河嫁过去就更名不正言不顺了，难免不会落人口实啊！啊哈，雪白啊，既然萧董事长有病在身，要不你们俩的婚礼延后吧？爸，不行，穆河的肚子越来越大，我不能让我的孩子一直没名没分。何况，我爷爷的病也没那么严重，我已经在找药了。等药材找齐了，我爷爷的病也就能好了。哦，不知你们找的什么药？我们能不能也一起帮忙找啊？其他的药材已经找的七七八八了，只是现在还差一位青龙参，到现在也没有找到。青龙参，我们于家有呀。当真？当然了，爸，你。闭嘴！徐<笑>白啊，我们余家确实有一颗青龙参，不过这个青龙参特别的珍贵，一千年才产一株啊。我们余家也想留下来救命啊。我理解，不过呢，马上就要成为一家人了。小董事长又是您爷爷，我们既然是一家人。不可能坐视不管呢。不过，青龙参确实不在江氏，在我们余家的老宅，这运起来啊，确实很麻烦。不如这样，你们两个先把婚事办了。等婚礼结束以后呢，这青龙参啊，估计也运到了。到那个时候，我们一起去看望萧董事长，你觉得怎么样啊？还是伯父想的周到，那我们就这么办。<笑>好，爸，我马上就要和小雪白举行婚礼了，我马上就要飞上枝头变凤凰了。<笑>放心吧，不光是你，就连咱们余家，好日子都在后面呢。<笑>哎，对了，爸，青龙参明明就是在咱们家地库呀。你怎么说在老宅啊？而且你为什么不直接把他给旭白啊？哼，萧旭白此人心思深沉，青龙参在不在咱们余家，他一查便知。谁知道他娶你的目的是不是为了拿到青龙参给他爷爷治病呢？所以我们必须要把生米煮成熟饭，然后让他当着整个江氏人的面承认了你的身份才行。<笑>还是爸爸你想的周到。于听完，你当初费尽心思勾引萧旭白，也只是默默无闻的跟他领了个证。如今我却要在全乡市名流的见证下和他结婚，你这辈子都比不上我，注定要被我踩在脚下。可以了，行李就放到这儿吧。你为何不去住我名下的房子？是不满意吗？不是不满意，而是不想去。我是她的丈夫，她、嗯、住在这儿，有什么问题吗？穆青，我在这儿可以的，你先回去吧。有我在这儿，我自会护她周全。你有什么好担心的？灯又要红半天，生气啦？我说你为什么不找我来帮你搬家？原来于小姐是找到了护花使者。穆青呢？是我的老朋友了。你不是日理万机吗？
，我不想打扰你。对了，青龙身怎么样？瑜伽给你了吗？他们要求在婚礼仪式上才给青龙身。那，那你就跟他办一场婚礼呗？怎么了嘛？反正是假的，你糊弄糊弄就可以了。我才不糊弄，我就是要办一场真的婚礼。没想到兜兜转转了一圈，肖太太位置啊，还是落在了于小姐手里。我就说嘛，这个于听晚看起来土里土气的，怎么配进肖家的门，迟早要被赶出去的。哪儿有啊？我和旭白呀、啊，都是缘分。哎呀，这一定都是上天的安排，能让你嫁给肖总。木河，你以后发达了，可千万不要忘了我们呀！一定。听说那个于听晚今天要来，他怎么敢来的？不会是来捣乱的吧？妹妹今天要来呀，那走吧，咱们一起去迎接一下。妹妹，你来了呀？怎么也不提前跟我说一声？抓什么呢？不是你让我来的吗？你好大的胆子，怎么跟肖太太说话呢？在我面前，她也敢自称肖太太？哼哼。就凭肖旭白愿意给木河举办如此盛大的一场婚礼，还不够证明肖总对木河的重视吗？识相的话，就不要再继续纠缠下去。你在这里胡闹，完全是丢尽了于家的脸面。于董事长，我才是你的亲生女儿吧？我在外漂泊了二十多年，吃不饱穿不暖，他却占着我的身份，在于家千娇百惯的长大。占尽了便宜不说，现在还要抢我的丈夫，您不觉得？你应该对我有一丝丝的愧疚和歉意吗？哎哎，肖总，你别冲动啊！青龙身还没到手呢。哦哦，嗯嗯，我我，木河从小就开始接触各种贵族教育，你呢？恐怕还在山里包玉米呢嘛？啊，<笑>我们木河还是世界著名画师，英卡，你又算个什么东西？你凭什么跟他比？再说了，我能把你从乡下接回到余家，对你已经是最大的恩赐了。如果不是看在你我之间有一点血缘关系的份上，我就把你丢在乡下，让你继续待着。让你陪着你那个病殃殃的养母一起过一辈子。好，我明白了。有你这样的父亲，也算是我这辈子受过苦。你这话什么意思？妹妹，今天毕竟是我的婚礼，你能不能不要惹爸爸生气了？我想看你们都好好的。别跑！于小姐，不好，没事吧？不好，我没事。快快起来！玉女，命令你。立刻跪下，给木河道歉。我给他道歉，他配吗？哼，现在就让你知道他配不配。来人，打断他的腿，让他给我跪在地上。我不跪，放开！不跪是吧？由不得你。你已经不再是萧太太了，在这个世上，没有人能护得了你。来人，打断他的腿。谁说没人护他？谁说没人护着他？嗯，你们是谁啊？你们是谁啊？放开我！放开我！放开我！你不要他，我要；你不护他，我护他。只要我肖旭白还活一天，他就永远有人守护。抱歉，来晚了。你怎么来了呀？你。青龙山到手了，旭白，肖总，你这是什么意思？你今天娶的可是我们家大女儿于木河，但是你现在这样做干什么？娶她，她也配？旭白，我还怀了你的孩子，你怎么能这么说我呢？你确定那是我的孩子吗？你放开我！哎，怎么说？肖总，这。
这不关我的事啊，肖总。是那云木河，他给了我一笔钱，非让我跟他上床，还说他只要能怀上孩子，他就给我额外的奖励。啊！什么？云小姐竟然是这样的人！他撒谎，对吧？一定是他陷害我的，我没有做过这种事情。对，一定是于听我。他想破坏我们的婚礼，所以说故意找人来陷害我。你如果没做过这些事，那这些照片是怎么来的？旭白，你不能这么对我，旭白。哎，木河，木河，你没事吧？快快快，快起来！爸爸，你不要哭，你可是国际艺术家呀，不要失了身份啊！小旭白，看来你今天是有备而来啊。你真正的目的，根本不是想娶木河是吧？娶她？他不配。你不就是看上了于清婉这个野丫头了吗？啊！但是你今天如此的羞辱木河，你以为我会让你得偿所愿吗？于清婉，我命令你，赶紧给我滚过来！我和你说话呢，你耳朵聋了吗？难道你不想要你养母的命了吗？你就只会拿这个威胁我是吧？如果不是顾忌咱们父女关系。我肯定早就打你千次万次，你，你真的不想要你养母的命了吗？当然想要啊！如果不想要的话，又怎么会费尽心机的去拿你的青龙身呢？什么？青龙身？好啊，好啊！这一切都是你们的阴谋，是吧？你们两个从一开始就没有闹掰，对不对？嗯哼。岂有此理！你们竟然如此的戏弄于我！萧雪白，萧家是江氏的第一家族，又怎么样？我们于家也不是好欺负的。青云神殿，你知道吧？就是唯一能和你萧家抗衡的青云神殿，那里面有我的人。都给我进来！把这两个人给我抓起来！<笑>穆青大人，您怎么来了？参见神鸟。啊，神鸟！啊，这就是神鸟。跪下了！你不是在青云神殿安插了两个人吗？这不，我把他们绑好，给你送过来。不好意思，青云神殿是我的。嗯你是朱雀神鸟，爸爸，爸，你怎么了，爸？青儿，青儿，爸爸错了，爸爸错了，你饶了爸爸吧！啊！如果所有的无良父母都能得到原谅，那那些不幸的童年，谁来治愈？我不会用神鸟的身份处置你，我会把你送到警察局。你对我母亲下的毒，对我言语行动的威胁。这一桩桩一件件，都应该受到应有的惩罚和报应。于梦和并不是什么阴卡，我才是。你什么？你是阴卡？于梦和，我辛辛苦苦把你培养长大，你你你竟然出手的欺骗我！爸，不是这样的，你相信我吧，母亲。把他们拖下去，送到警察局。是。爸爸错了，爸爸错了，爸爸真的错了。你饶了我吧，好不好？你放过我，听我，听我，听我，听我。朱雀神鸟。初次见面，你果然和传闻中的一样，偏若惊鸿。怎么，江氏第一家族的萧总
这是在跟我示好呀。啊、不是示好，是求爱。我们青云神殿跟萧氏向来分庭抗礼，如果萧总愿意带着萧氏入赘的话，我倒是可以考虑你的求爱。哎，这不是入赘，这叫聘礼。萧雪白，都十分钟了，水果切好了没？来了，来了，来了，来了。嗯，神鸟请用。谢谢萧总。都结婚三年了，也该要个孩子了吧？不如明天。明天不行。明天有一个画展邀请我，我得去参加。啊。呃，后天后天也不行，后天有一个国际计算机大赛，我得去的。那下周总行了吧？下周更不行了，青云殿有个会。明白了。你明白什么了？啊？你你干什么？那只有今天了